dernière partie pour euh, les aléas du direct. Qu'est-ce que vous disiez, François Je disais euh, François Noël, donc c'est mon... Voilà, <rire> le Mais, directeur euh, du Théâtre voilà. de Nîmes. Euh, on m'appelle on aussi euh, Paco Naveda en Espagne. Hein. Bon, <rire> et puis Patrick, comment on vous surnomme, Patrick D'accord, bon, bah voilà. Et Pepe Linares oh, Pepe le calvo. <rire> Bonne année, bonne année. On est ravis de vous, de vous avoir sur le plateau, Pépé Linares, pour euh, ce, ce festival flamenco. Vous le connaissez depuis le début. Cette 23e édition, qu'est-ce que vous avez envie de dire sur ce festival qui se termine samedi ah. Il y a un blanc. Non, mais c'est à Jodo à commencer à Jodo à Non, 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 vous pouvez non. nous... Sur ce festival, vous avez vu quoi comme spectacle depuis la semaine dernière j'ai vu le spectacle de Antonio Moya parce qu'il était inclus dans le spectacle. Et aussi j'ai vu le, le dimanche le, le spectacle d'Extremadura. Parce que je, je travaille ailleurs dans la, pendant le spectacle. Parce que je voudrais dire qu'il y a une équipe de foot de première. Il faut une équipe de seconde, un autre de troisième. Donc, ça a été l'idée de faire le festival off, qui est complémentaire, pas comme le complémentaire de, du festival. Et après, il maintenant, il ressurgit un troisième festival, qui est le off. Est-ce que c'est vous qui l'organisez, hein, Pépé Linares, pour ce festival off, en parallèle de euh, cette programmation officielle avec ses concerts, ses stages, ouais. ses conférences, ses expositions L'idée, ça a été de que <coughs> l'idée de, de, de le festival off, c'est d'animer les, 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 les privés à faire d'animation pendant le festival. Voilà. Dans les restos, les galeries, les bars. Voilà. Et cette année, on a, a presque une vingtaine d'animations qui qu entourent le festival. De une part, parce qu'il y a des fois qui se plaignent là. On essaie déjà le festival alors, off et se fait là, un programme peut-être le meilleur truc que le jour, que on sait que le, que le théâtre il va être plein. Donc c'est une manière de faire aussi. Quand c'est plein, on va au festival off. Ouais. Euh, François, euh, vous avez le temps de jeter un coup d'œil en plus euh, à ce festival off euh, jusqu'à samedi pas, pas vraiment, mais j'ai des comptes rendus quotidiens par, euh, grâce à Pépé. <rire> euh, je sais que tout se passe bien et que euh, au delà du festival off qui a été organisé euh, par, euh, par Pépé et la ville, il y a autre chose aussi qui s'organise. Il y a beaucoup d'initiatives privées. Donc on, le, le, le festival off prend une bonne place ici et ça veut peut-être dire que le in euh, s'agrandit aussi. Alors c'est pas de la concurrence Patrick, un festival off non, comme celui-là. Mais d'ailleurs un, un grand in méritait un grand off. Et, et puis ça aussi ça permet à la scène locale et régionale, nos artistes d'ici aussi, de s'exprimer encore plus d'avoir des une confrontation aussi plus grande avec le public dans un et on se retrouve tous d'ailleurs euh, aux afters euh, à une heure assez avancée de la nuit et c'est très sympathique voilà on partage tous les moments puis il y a aussi des gens qui étaient dans le in par exemple avec Antonio Moya euh, euh, samedi soir qui euh, qui vont aussi œuvrer dans le off voilà et tout ça se passe très amicalement et fraternellement parce que avec Pépé parce que qui plus est est un des fondateurs de, de, de de notre festival. Alors, est-ce que le off, c'est un after forcément, ou c'est des fois en parallèle, c'est en même temps que la non. programmation officielle C'est autre chose. C est, c est... Le, le off peut être à 20h en même temps qu'un concert d'ici, mais peut être à l'apéro à 18h30, ou peut être après. Et euh, je crois que c'est une complémentarité. Et puis d'ailleurs, euh, souvent, on, on se voit avec Pépé et François, et euh, Pépé, c'est à peu près euh, les grands spectacles qu'il y a, comment ça va se passer, quand ça va se terminer. Et on fait en sorte que après tout, que les gens du in aussi peuvent faire du off et des gens du off, du in, voilà, c'est ça se fait en bonne intelligence et surtout en, en avec une grande fraternité. Bon, vous confirmez, Pépé Linares, de ce que disent vos, vos, vos amis oui, Non, c'est plutôt le festival off, c'est complémentaire et c'est toujours d'accord avec la avec le in. On est pour pas se contredire dans beaucoup de choses que, comme on sait, il n'y a pas la concurrence au, au contraire. Il y a la plein, plein, comment on dit 
complémentaire. Euh, c'est complémentaire. 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 Euh, on va passer au in aussi, parce que vous en faites partie, hein, Pépé. Vous étiez avec Antonio Moya, votre ami aussi, euh, le Nîmois qui est revenu euh, ici dans la capitale gardoise. Euh, C'était la, la semaine dernière. C'est un grand moment pour vous de, de vous retrouver tous les deux C'était un très grand moment parce que là, Antonio, il, était, il a commencé à chanter à mes côtés avec 14, avec 14 ans. Donc on a fait beaucoup de, de choses ensemble et il s'est retrouvé à la, à maintenant dans son hommage. Pour moi, c'était un, un grand plaisir. Quoi. Quand vous revoyez ces images que l'on voit là sur TV Sud, c'est beaucoup d'émotion aussi, c'est du partage. Ah oui, c'est très très émotionnel. Ouais. Non, là, je ne changé pas par personne là. Pépé veut dire qu'il n'échangerait sa place avec personne. À ce moment-là, je, je vais prendre le rôle de Nadia pour faire l'interprète. La traduction de... Si, si, si vous voulez. Donc ce fut pour lui un immense moment de plaisir et de bonheur que de retrouver Antonio à ce moment-là sur, sur scène. Et voilà, il n'aurait échangé sa place à ce moment-là avec personne pour, et pour rien au monde. Et la programmation eh bien, se, se poursuit, Patrick, euh, entre mercredi, jeudi, vendredi, euh, samedi, euh, aux quatre coins de Nîmes, parce que c'est pas qu'au théâtre, hein. c'est à oui, l'Odéon, oui, bah, c'est à Paloma, c'est dehors. Il y a la Paloma, il y a euh, le Hof, il y a, euh, je crois, euh, ici aussi, les conférences qui vont avoir lieu tous les midis à partir de demain. Euh, jusqu'à samedi il y a un cours de palma de, de pâte à de boulerie avec euh, Bobote l'immense Bobote et puis on a, euh, il y a Olga Périsset, Carmen Inares la, la grande chanteuse il y a euh, Javier Baron les soirées et notamment le travail que nous faisons avec la Paloma avec Tomasito, puis un concert acoustique aussi à la Paloma voilà, donc voilà. et puis je crois encore des surprises voilà pour la concert acoustique à Paloma qu'on a dû doubler parce que devant l'affluence du public, euh, on a finalement décidé de faire deux fois le même concert pour satisfaire le maximum de gens et encore on n'a pas réussi mais on ne pouvait pas en faire plus. Elle marche bien hein, cette salle Paloma, le, votre théâtre donc vous êtes le directeur aussi. Hein, François le, François, mais... Il marche très bien, il marche très très bien, le festival marche très bien et Paloma marche très bien aussi donc ça veut dire qu'à Nîmes il y a une émulation culturelle qui est en plein, en plein essor et en plein développement. Pépé Linares, vous connaissiez la, la nouvelle salle Paloma Est-ce que vous êtes déjà produit Vous avez fait du flamenco Vous avez poussé la chansonnette là-bas Non, la, 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 la salle la Paloma, elle est trop jeune pour moi. C'est-à-dire que je suis allé le jour de l'inauguration. Ouais. Pépé s'est rendu à Paloma le jour de l'inauguration. <rire> <rire> voilà, j'ai vu les locaux. C'est trop jeune pour vous Non, c'est pas... Non, il n'y euh, a rien de... J'ai été dans le jour de l'inauguration, après je n'ai pas retourné parce que maintenant comme je habite au centre-ville. Ça fait loin, hein ça fait loin d'aller jusqu'au nord de la ville. Peut-être voilà. une date, mais c'est vrai qu'on peut le dire, c'est vraiment pour tous les publics cette salle, hein, cette SMAC. Bien sûr, bien bien sûr. évidemment c'est ouvert à tout le monde. Et puis pour, pour contredire ce que vient de dire Pépé sur le transport, il y a des navettes qui sont organisées, donc dans le fond c'est relativement facile. Même Pépé si on il, peut prendre le bus, il peut prendre le bus. Oui. Pépé tu hein peux prendre le bus pour ah, aller à Paloma. Oui, oui. Et, et gratuitement ouais. Et puis, non, non, mais c'est une salle qui, qui, qui en plus a un renom et qui, qui va, euh, je pense, aussi contribuer à ce que Nîmes euh, a attiré les publics, y compris même les gens de Montpellier qui pourront venir maintenant écouter des concerts dans de très bonnes conditions. Bon, dernière question avant de terminer cette émission. C'est quoi votre coup de cœur de ce, de ce in, de ce festival flamenco à Nîmes, Pépé Linares Qu'est-ce que vous avez aimé ou qu'est-ce que vous attendez de voir comme spectacle euh... Pour, pour dire que no, ma, notre trajectoire, parce que ce n'est pas une personne seule qui l'a fait, on, a, on est complice. Le on traducteur, c'est François Noël, le directeur ouais, du théâtre. Hein. On, est, on est complice <rire> dans la... Euh, et ce que je, je vois, il y a des trucs qui me plaisent plus, d'autres qui me plaisent moins, mais ce n'est pas moi à critiquer. Moi, on m'a donné le titre de membre scientifique du festival. <rire> Le, le membre, donc, donc le, le scientifique du festival, c'est Pépé, c'est le professeur de flamenco.
lui qui a lancé le festival et qui s'occupe maintenant euh, euh, du off. Il y a beaucoup de choses. Vous allez sur théadonyme.com et le Facebook, hein, c'est la nouveauté de cette année sur les réseaux sociaux pour avoir toute la programmation entre 10 et 30, 35 euros euh, pour euh, pour acheter vos, vos places. Il reste de la place pour tous les, les spectacles, les concerts. Il reste vous êtes enseigné, François Presque pour tous les spectacles, presque pour tous les concerts, mais ça devient vraiment très difficile. Donc, euh, si vous avez le, le désir de, de participer ou de, enfin, tout au moins de d'assister à un spectacle, dépêchez-vous, ça devient urgent. Bon, ça devient urgent. François, merci. Pépé, merci beaucoup. Merci. Et Patrick Longvie au festival. Merci, merci, puis merci à, à Nadia aussi pour toute pour la, la traduction. traduction. Et, et à Aurélia Marguerite, votre bienveillante. Et à toute l'équipe effectivement du Théâtre de Nîmes qui nous a accueillis, à toute l'équipe de TV Sud aussi qui a bossé pour faire ces, ces émissions de proximité pour ce rendez-vous avec TV Sud. Festival de Flamenco 23 e édition. Allez-y les amis, c'est jusqu'à samedi. Je vous souhaite la meilleure des soirées. On se retrouve demain pour les aléas du direct. Merci à tous. Bye. We got the party, yeah. We got the party.